Hi! Hello! Good morning! Welcome to our Sunday School Children's Time. Kamusta? Ano bang ginagawa nyo ngayon? Sana kayo ay masaya. Mm -hmm. So magkakaroon tayo ng kantahan at kwentuhan mamaya. But before that, we will sing a song and in, in, entitled, Beloved, Let Us Love One Another. Familiar ba kayo doon? O sige, I want you to open your Bible in the book of 1 John chapter 4, verses 7 and 8. 1 John 4, 7 and 8. Let's sing the song, Beloved, let us love one another. I will sing it slowly first, and then you will follow after me. Okay? Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God, he that loveth God. Know it not God, for God is love. Beloved, let us love one another. First John 4, 7 and 8. So, ganun lang. Ganun lang kasimple. Kaya, kaya nyo bang kantahin? Sige. Let's sing it one more time. Okay? A, a little faster. Okay? Ready? Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God. And knoweth God, he that loveth not. Knoweth not God, for God is love. Beloved, let us love one another, First John 4, 7 and 8. Ayos ba? Okay. So, nagustuhan niyo ba yung kanta? Thank you. So, patuloy tayo. So, uh, magkakaroon tayo ngayon ng kwentuhan. But before that, we're going to pray first. Alright, sabayan nyo ako. Or, I want you to bow your head and close your eyes. Let's pray. Dear God, Heavenly Father, thank you once again for this opportunity in which we are able to uh, share thy words to these children. May you help us and bless us in all the things that we do. Help us also to understand uh, the story that we're going to hear today and may you also forgive us from all all our sins and uh, may you may you use us to be a blessing or a channel of blessing to others in jesus name i pray amen let's proceed to our story but then but before that let's read some verses first uh, in ephesians chapter 4 Verse 32 and Colossians chapter 3, verse 13. All right. Ephesians 4, 32, it says here, And be ye kind one to another, tender hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Colossians chapter 3, verse 13 says, Forbearing one another and forgiving one another, if any man had quarreled against any, even as Christ forgave you, and so also do ye. So, meron na ba kayong idea kung ano ang ating kwento? The title of our story today is about spoiled potatoes o sirang patatas o bulok. Kayo ba ay nakakita na or nakaamoy ng mga Mga bulok na pagkain, prutas. Ano kaya sa tingin nyo ang amoy nila? Siguro, mabaho, masangsang, o ano paman. Do you like to eat rotten or spoiled potatoes or vegetables or food? 
I don't think so. Kasi, delikado yun. Baka malason tayo. Okay? So, pero sa umaga ito, the story is about, ano ba yung, uh, it's about sin. Because, uh, na, lagi natin pinag-aaralan, ang sira, uh, mga bagay na hindi maganda, mabaho, uh, ito ay nagsisimbolo ng kasalanan. Okay? So, yung story natin, may isang teacher sa kanyang klase, so sa kanyang mga estudyante, tuwang-tuwa siya dahil uh, um, nakita niya muli itong kanyang mga estudyante kanyang tuturuan. At uh, yung kanyang mga estudyante naman ay tuwang-tuwa rin na nakita nila ang kanilang teacher. Mas natuwa sila when the teacher said, we're going to play a game. Siyempre, mga bata, gustong-gusto nila maglaro. Kahit anong laro, basta maglaro. Tuwang-tuwa sila ang noon. At sabi ng teacher, I want you to bring a plastic bag and potatoes. <gasps> Nagtaka ngayon yung mga bata. Bakit plastic bag at saka patatas? Ano kayang gagawin nila? Are they going to cook? Sabi ng mga, they're so excited. Every one of them are so excited. At sabi ng teacher nila, each potatoes that you're going to bring is susulatan nyo ng pangalan ng taong ayaw nyo, yung taong kagalit nyo. For an instance, galit ka kay Maria. Isulat mo ang pangalan ni Maria doon sa patatas. The more potatoes you will bring, the more people you will hate. You hate. So, nag-isip sila. Inisip nila ako sino kaya yung mga kagalit nila? Hmm. So, tuwang-tuwa sila doon. At sabi pa ng teacher, yung game na to, it will last for about one week. Ha? Huh? Ang haba naman ng game natin. Sabi ng kanilang mga, ito. Ito na ang teacher at saka yung kanyang mga students. Sabi niya, bakit kaya ang haba-haba ng aming mga laro? Mang nang laro namin. Ano kaya? And then the teacher says, meron pang karangdagan, <laughs> hindi lang once, but sabi niya, and I want you to carry these potatoes with you wherever you go. Ha? Huh? Bibitbitin namin itong patatas kahit saan kami magpunta? Hala, ano kaya ito? Bakit kaya ganito? So itong mga sudyante, kanya-kanya na silang tanong. Yung excitement na naramdaman nila, it turns out parang nagdudin na sila. Parang they, they, it seems most of them sabi, ah, oh, ano kaya? Ano, bakit kaya ganun? Nagtanong-tanong na sila. Okay? So, excited na sila. So, kinabukasan the next day, so each of them brought potatoes. Some brought two, some b- brought Three, four, five, six. Huh? Big sabihin, when you brought six potatoes, means anim yung kagalit mo. Then if you only brought two potatoes, there are only two people that you hate. So obvious naman, di ba? So ang ginawa nila, sinulat na nila yung, kanilang mga, yung pangalan ng mga taong kagalit nila dun sa patatas. And then they put it inside the plastic bag. At sabi ng teacher, simula ngayon, that potatoes with you, you will carry them. Pupunta kayo sa labas, uuwi kayo ng bahay, pupunta kayo ng church, pupunta kayo ng mall, pupunta kayo kahit saan. You will bring them. Hindi niyo dapat sila iiwan. Okay? Kasi yan ang part of our game. Ayan, sabi ng teacher, dala-dala niya yan. At meron itong batang ito. Dahil ang dami niyang kagalit. So, ilang potatoes kaya yung dala-dala niya? Sabi ng teacher. Uh, ay, nako. Sabi niya. Sabi ng batang ito, nagkocomplain na siya. Ang dami-dami naman itong patatas na bitbit ko. Sana isa na lang yung binitbit ko. Kung alam ko lang ganito ang game namin para hindi ako nahirapan. Wala naman siya magawa. Na, nasabi niya na lahat at na, nasulat niya na lahat ng taong ayaw niya, kagalit niya. So what happened? So ginawa nila lahat yun. 
uh, sabihin na natin yung uh, students inside the class were uh, 20 students or 15 or sabihin natin 30 students. So those 30, 30 students, uh, they brought their potato, they're bringing their potatoes wherever they go. So, uh, bit bit nila yon, dala dala nila, kahit san san, uh, punta sila ng, ng market, supermarket, dala nila yon. So, kahit mabaho na, but they're starting to complain. Bakit kaya ang baho baho na? Bakit kaya ganito? Ayaw ko ng ganito. Nakakahiya sa mga tao. So, finally, tapos na yung game. One week is already over. Kasi sabi ni teacher, one week lang yung game nila. So, pagbalik nila ng school, hindi na nila bit-bit yung mga, yung mga patatas na mabaho. So, the teacher asked them, one by one. Okay? So, ano? Kamusta, mga bata? Did you enjoy the game? So, wala nang tumawa. Wala nang na-excite. Kasi, sure, uh, obviously, walang nag, hindi sila nag-enjoy. Kasi, biro mo, nabigatan sila, nabahuan pa. So, sabi ng teacher, so, how does it feel uh, carrying those potatoes with you? Sabi nung, sabi nung isang bata. Ano kayang sabi ng bata? Mama, baho! Tinan niyo yung tsura niya. Mabaho po kasi nabulok na yung patatas. Sabi naman nung isang bata. Mama ko po, ang bigat-bigat. Kasi ang dami po ng patatas na bitbit ko. So I'm, I'm carrying it uh, wherever I go. Sabi nga ni mami, bakit ko bitbit? Ang baho-baho, nagagalit na sa akin. So sabi ng, ng teacher, that exactly the situation when you are carrying your hatred for somebody inside your heart. Merong ibig sabihin yun. Ha? Huh? Kaya, kaya ko kayo pinalaro ng ganong uh, game kasi may ibig sabihin nun. So, gaya din niya ng mga tao, kapag galit kayo, ibig sabihin yung galit na yun, bit-bit nyo sa puso nyo, sa buhay nyo, kahit saan kayo. Alimbawa, galit ka kay Jose. So, yung galit mo, kahit magpunta ka sa, uh, sa North Pole, yung galit mo kay Jose, Bit-bit mo yan. Kahit pumunta ka ng Amerika, yung galit mo, bit-bit mo yan dito sa puso mo. Like the potatoes. You're, you're carrying it with you wherever you go. So, ano nangyari sa potatoes? Nabulok, nasira, bumabaho. The same thing, yung galit nyo sa inyong kapwa. Unti-unti niyan, habang tumatagal, bumubulok na sisira at the problem is naapektuhan ang inyong puso pati puso nyo, pakipakiramdam nyo ibang iba kasi kapag nakikita nyo si Jose, si Maria nagagalit ka nag-iiba yung, yung pananaw ay ayoko makita si Jose naiinis ako sa kanya same thing dun sa potatoes na yun, mabaho so Alam nyo, students, the moral lesson in that, sabi ni teacher, ito yung explanation ni teacher, dapat hindi natin gagawin yun. Kapag, ito yung ay, ang kwento niya, kapag ikaw ay may galit sa iyong kapwa, o naiinis ka, o nabawa, mayroon siyang nagawang hindi maganda sa iyo. Sabihin na natin si Arnold, uh, nag-joke siya sa iyo at nasaktan ka. Okay? Anong dapat kailangan nating gawin? Okay? Patawarin natin siya, Nag, nasaktan ka niya, tapos sinabi mo sa kanya, hindi maganda yung joke mo, na-offend ako o nasaktan ako sa sinabi mo. You have to learn to forgive. Gaya na, binasa natin sa ating verse. Sabi niya, dito sa Colossians, I want you to open your Bible in Colossians chapter 3 again. Verse 13, sabi niya, Forbearing one another and forgiving one another. Matuto tayong magpatawad. Kasi, kwag hindi tayo matutong magpatawad, okay, gaya ng patatas, spoiled potatoes, we are carrying it everywhere. Gaya ng galit natin sa 
ating kapwa, dala-dala natin sa ating puso yan. Yung baho, yung baho ng galit ng tao ay maapektuhan ng puso natin. Magiging tayong magalitin. Imbis na masayahin ka kapag nakakakita ka ng ibang tao, pero nagagalit ka. Hindi ka, mat- ma- hindi ka matutuwa. Ay, ayaw ko na sa kanya. Ay, ayaw ko na kay ganito. Ay, ayaw ko na kay Jose, kay Maria, kay Arnold. Ayaw ko na kasi hindi- they're not a good friend. Hindi ka na matutuwa kasi merong galit dito sa puso mo. Paghahayaan mo ang galit sa puso mo na mananatili dyan, okay, lalaki yan. Okay, lalaki na lalaki hanggang hindi na yan magiging matigas na ang puso mo. Hindi ka na matututong magpatawan. So, hindi dapat ganun. Dapat, sabi sa Biblia, forgiving one another. Okay? So, ano man yung mga bagay na nagawa sa'yo ng hindi maganda ng kapwa mo o ng friends mo, matuto kang magpatawad. And bawa, sinaktan ka, sinuntok ka, sabi, susuntok, hindi kita. Hindi dapat ganun. It should not be. Okay? Sabi ng Panginoon, siya ang gaganti para sa'yo. So, dapat, ang ating puso ay mapagpatawad. Forgiving. You should have a forgiving heart. Kaya yung kinanta natin, Beloved, let us love one another. Matutu- Dapat magmahalan tayo. Kahit hindi mo kaya siyang mahalin. Okay? Dapat matutu pa rin tayong magmahal para sa Diyos. Okay? So yun lang ang ating kwento sa umagang ito. I hope you enjoy our story. And may, meron kayong natutuhan na dapat ay magpatawad sa anumang mga bagay na uh, nagawa sa atin ng mga ating mga kaibigan o ating minamahal o kung sino paman. Alright? So, salamat sa inyong pakikinig. And once again, I want you to uh, bow your head and close your eyes. We're going to pray and then uh, we will going to read one more time our verses. Alright? So, let's pray. Dakilang Ama, marami pong salamat sa pagkakataon ni ito na muli na kapag turo po ako at ibinahagi po ang mensahe nyo na marun, matutun po nawa kami magpatawad at hindi kami magkinkim ng galit sa aming mga puso. And uh, dapat uh, ang pag-ibig ang uh, namumuhay po sa aming uh, puso dahil kayo po ang pag-ibig. Marami pong salamat. Um, Dalangin ko na nawa maintindihan ng mga batang ito o ma- naintindihan nila ang kwentong kanilang napakinggan sa araw na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's read our verses once again. Okay? Ephesians chapter 4, verses 4 to 32. Okay? Let's read. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Sa Colossians chapter 3 verse 13, sabi niya, forbearing one another and forgiving one another, if any man have quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Okay, that's it for today. Thank you so much. Goodbye.